الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله لذيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے نبی اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مالا حیرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے غلام صادق اور اللہ کے ایک ولی کامل کے مزار اقدس پہ عرص کی تقریب میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ ساتھ آج مجھے بھی ایک مرتبہ پھر حیرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں حاضری کی سعادت عطا ہوئی یاد رکھئے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں تیبہ سے منگائی جاتی ہے تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پھیلائی جاتی ہے الحمدللہ یہ اہل سنت کا مرکز ہے الحمدللہ یہ ایک ایسی خانقہ ہے جس پہ پورے خانقہ ہی نظام کا فخر ہے الحمدللہ حیرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کا دربار وہ دربار ہے جہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں مردہ دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہوئے ہیں لاکھوں مردہ دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہوئے ہیں اور الحمدللہ اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں یقیناً ایک ایسی شخصیت جو صرف نام میں نہیں بلکہ روحانی دنیا میں بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور محبوب المشائق حیرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد زلہ العالی آپ تشریف فرما ہیں جن کے دم قدم سے یہ بہارے ہیں اللہ کریم اس خانقہ کو تا صبح قیامت سلامت رکھے اللہ کریم اس خانقہ میں آنے والوں کی یوں ہی جھولیاں بھرتا رہے یوں ہی یہ خانقہ آباد رہے اور الحمدللہ آج آپ نے ثابت کیا آج آپ نے ثابت کیا کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں زندہ پیر کے دیوانوں کے مزار زندہ پیر کے مزار پر دیوانوں کا یوں ہی جمگٹہ نظر آئے گا اللہ کریم اس خانقہ کو تا صبح قیامت سلامت رکھے میں نے وقت سے پہلے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے جو مجھے حکم ہوا کیونکہ یہاں میں مہمان نہیں مزبان ہوں یہ میرا اپنا گھر ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع السادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو وکونوا مع السادقین اور سچوں کی صحبت اپنا لو صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا یہاں آنا آپ کی دنیا و آخرت میں کیسے بھلائی کا سبب ہے آپ کو مبارک دینی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ولی کامل کا دامن عطا کیا ہے ولی کامل کا دامن عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پرمائے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت اپنا لو ہمارے ولیوں کی صحبت میں آ جاؤ ہمارے قاملین کی صحبت میں اپنا لو اب دیکھئے اللہ قریم نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا پھر تقوی کا ذکر فرمایا اب نظر آنے میں تو ایمان اور تقوی ہدایت کے لیے کافی ہے بخشش کے لیے ایمان اور تقوی کافی ہے جو صاحب ایمان بھی ہے اور پھر صاحب تقوی بھی ہے اللہ سے ڈرتا ہے نیک عامال کرتا ہے نظر آنے میں تو بخشش کے لیے ایمان اور تقوی کافی ہے لیکن اللہ نے ایمان کا حکم فرمایا اور پھر تقوی کا حکم فرمایا اس کے بعد ایک اور حکم فرمایا وَقُونُ مَا السَّادِقِينَ اب ہمارے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ نظر آنے میں مختلف عنوان ہیں ایمان اور تقوی اور ولیوں سے نسبت لیکن اللہ نے ساتھ ذکر فرمایا مفسرین فرماتے ہیں اس کی وعدہ یہ ہے جیسے دنیا میں تم کوئی دولت اکٹھی کرتے ہو تو صرف دولت اکٹھی کرنا ب 
बड़ी बात नहीं है पर उस दौलत को संभालना जरूरी है उस दौलत की हिफाजत जरूरी है जब तुम दौलत इकट्ठी कर लो तो सिर्फ दौलत इकट्ठी नहीं करनी बल्कि उसकी हिफाजत का इंतजाम करना है कि कोई चोर यह दौलत चुरा ना ले कोई लुटेरा यह दौलत लूट ना ले हिफाजत का इंतजाम करना है क्योंकि चोरों से डर है कि चोर दूर दौलत लूट लेते हैं इसी तरह मुबसरीन फरमाते हैं ईमान और तकवा तुम्हारी सबसे कीमती दौलत है सबसे कीमती दौलत है एक चोर ऐसा भी है जो ईमान चुराता है एक लुटेरा ऐसा भी है जो तुम्हारे अमाल पर डाका डालता है और तुम्हारे अमाल ज़ाया करवा देता है कोई ऐसा काम करवा के उस चोर को शैतान कहते हैं उस चोर को शैतान कहते हैं अब जरूरी है कि दौलत ईमान और दौलत तकवा की शैतान जैसे चोर से हिफाजत की जाए कहा अल्लाह ने पहले फरमाया ईमान वालों को हुक्म फिर तकवा का हुक्म फरमाया जब ईमान और तकवा की दौलत मिल जाए तो अल्लाह फरमाता है वकूल सादकील आप अगर इस दौलत को बचाना चाहते हो हमारे बलियों से जुड़ जाओ ये तुम्हारे अमाल की भी हिफाजत करेंगे और तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत करेंगे ईमान भी लूटा जाता है रसूल अल्लाह के बारे में अकायद कमजोर करके ईमान लूट लिया जाता है अल्लाह के बारे में कोई ऐसे बस फसाद डाल के ईमान लूट लिया जाता है अगर इन बलियों के साथ सोबत अपनाओगे तो ये गारंटी है ये तुम्हारे ईमान को लुटने से बचाएंगे ये तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे मुबारक हो रसूल के गुलाम हो मुबारक हो जिंदा पीर के मजार पे आने वालों आज तुम जब जिंदा पीर के मजार पे आए हो अपने आप को जिंदा पीर के जिम्मा क्रम पे दे दो ये तुम्हारे अमाल की भी हिफाजत करेंगे और ईमान की भी हिफाजत करेंगे ऐसे ही नहीं मौलाना रूम ने सारी जिंदगी की तहकीक के बाद सारी जिंदगी की इबादत के बाद सारी जिंदगी के मुजाहिदे के बाद कहा यक जमाना सोबते बलिया बेतरस साल बेरिया के एक लम्हा भी किसी बलिए काबिल की खिदमत में गुजारा गया सौ साल की इबादत से बेहतर है अलामा अशरफ अली थानवी कलीद मस्तवी में मस्तवी के इस शहर की तशरी में कहते हैं कि इसका मकसद यह है कि अगर तुम सौ साल भी इबादत करोगे तो तुम्हें यह नहीं पता कि खात्मा बिल ईमान होना है या नहीं होना क्या पता शैतान आखिरी वक्त में कोई ऐसा बाहर कर दे कि ईमान भी जाया और सारी इबादत भी जाया लेकिन क्या अगर एक लम्हा भी किसी अल्लाह वाले की खिदमत में गुजारोगे तो यह फिर गारंटी है वो अल्लाह वाला तुम्हें मरते वक्त पे ईमान नहीं होने देगा एक बार जरा हाथों को उठाओ और जिलता पीर के गुंबद की तरफ नजरें जमाओ और कहो क्या जिलता पीर आज हम आपके मजार पे आए हैं अपने आप को आपके जिम्मा करम पे देते हैं अब हमारे ईमान की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ये जो रूहानियत की दुनिया का बादशाह सर झुकाए बैठा है याद रखना इज्जत सर उठाने में नहीं होती अल्लाह वालों में ऐसी आजी होती है मैंने जितनी असलाफ की तारीफ सुनी थी और अपने पीर कामिल से और लिया की जितनी इससे बात सुनी थी मुझे इस बादशाह साहब में नजर आती है मुझे खुश आमद की आदत नहीं है और ना खुश आमद की जरूरत है यह रूहानियत का दुनिया का बादशाह साहब ने बैठा है एक बार बादशाह साहब यह मजबा हाथों को उठा रहा है बादशाह साहब एक बार अपने नकाहों को अपने दरबार में आने वालों पर फेरिए और इनके चेहरे पहचान लीजिए दुनिया में भी इनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है कयामत के दिल भी इनको पहचानना आपके जिम्मा है करम जिम्मा करम पे है मेरी भी हाजिरी कबूल फरमाइए अपने दीवानों की हाजिरी भी कबूल फरमाइए खुदा की कसम एक होता है नजर का लगना और एक होता है नजर का पढ़ना किसी बद नजरे की नजर लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ जाए तो दुनिया भी सवर जाती है और आखरत भी सवर जाती है एक बार हाथ उठा के अल्लाह का जिक्र करो बादशाह साहब भी देख रहे हैं हबीब उल्लाह शाह साहब भी देख रहे हैं जिलता पीर भी देख रहे हैं वो अल्लाह भी अपने वली के मजार पे आने वालों को देख रहा है खुदा की कसम खुदा की कसम सौ साल के नफल पढ़ना एक तरफ और अल्लाह वाले की एक लेगा दुनिया देख रही है पता चले कि घमकोल शरीफ वो दरबार है 
جہاں اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے جہاں مشایخ نے اپنا نام لینا نہیں سکھایا اپنی تعریف کرنا نہیں سکھایا بلکہ اللہ کی تعریف سکھائی ہے آج زلدہ پیر کے مزار پہ آنے والو اللہ اکبر کی ایسی صدا آئے پتا چلے ان خالقہوں نے شرک نہیں پھیلایا خدا کی قسم توحید کا درس پر صغیر میں علم علی جو نے دیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال یہ لاکھوں کا اجتماع ہے گلتے گلتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں یہاں پر اتنے شہدائی کے بس اتنا بڑا اجتماع ہے ایسی ہی آواز آنی چاہیے ویسے تو گھمکول کے پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں لیکن ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پتا چلے زلدہ پیر نے تمہیں درس رسالت کیسا دیا ہے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال دربار آلیہ گھمکول شریف سنو میں نے اپنی بات کو سمیٹھنا ہے مجھے جو وقت دیا گیا اس سے ایک منٹ پہلے وائن کو چھوڑنا ہے جو قبلہ پیر جی نے مجھے حکم فرمایا بکاری کا مسلم میں موجود ہے میں صرف تمہیں یہ بتا رہا ہوں کمکول میں آنے والا تم کسی عام دروازے پہ نہیں آئے اگر بلعصاب کاف کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتہ جلدت میں جائے گا تو رسول اللہ کی امت کے اس ولی کے کامل کے مزار پہ بیٹھنے والا انسان کیسے بیروم ہو سکتا ہے بخاری کا مسلم میں موجود ہے میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ان کا فرمان ہے جل کے قول کو رب اپنا قول کہتا ہے جل کے بول کو رب اپنا بول کہتا ہے جل کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہتا ہے جل کے در کو رب اپنا در کہتا ہے وہ فرماتے ہیں ان سے ایک شخص نے سوال کیا میرے مصطفیٰ کے وہاں سے ایک شخص آیا یا رسول اللہ اگر کوئی اولیاء سے محبت کرتا ہے لیکن عمل ان کے برابر نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا جس کے جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا زلدہ پیر کے غلاموں جو مقام جنت میں ان کو ان کی عبادات سے ملے گا ان کو ان کے نفلوں سے ملے گا ان کو ان کی تحجتوں سے ملے گا ان کو ان کے غاروں میں کاٹا ہوئے چلنا سے ملے گا وہ تمہیں ان کی نظر کرم سے مل جائے گا ان کی نظر کرم سے مل جائے گا لوگ کہتے ہیں بھئی تم اتنا خرچہ کرتے ہو اتنا خرچہ کر کے ہر سال گھمکول جاتے ہو اتنا سفر کر کے گھمکول جاتے ہو ہر وقت گھمکول کا ذکر کرتے ہو اس کی وجہ کیا ہے دین میں اس کی کیا حیثیت ہے آؤ میں بتاتا ہوں دین میں اس کی کیا حیثیت ہے ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا مصطفیٰ سے پوچھا حضور نے فرمایا ابو زرین سے اے ابو زرین تمہیں دین کے بنیاد بتاؤں اے ابو زرین تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں اے ابو زرین تمہیں دین کی ایسی بات نہ بتا دوں جو دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ولیوں کا دامن کو تھام لو اللہ کے نیک بندوں کے علیہ اللہ کے ولیوں سے مضبوط نسبت اپنا لو جب کوئی ان سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے ستر ہزار پرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اب یہاں کوئی کراچی سے آیا ہے کوئی لاہور سے آیا ہے کوئی ہیدر آباد سے آیا ہے کوئی لندن سے آیا ہے کوئی امریکہ سے آیا ہے خدا کی قسم اس حدیث کے مطابق جب تم اپنے گھر سے نکلے اللہ کے ستر ہزار پرشتے تمہارے لیے دعا کر رہے تھے اور اب جب تم یہاں پہنچ گئے ہو ترمز میں موجود ہے حدیث سے خود سی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو میری خاطر کرتے ہیں آخری لمحات ہے میری تقریر کے تین منٹ میں میں نے تقریر کو ختم کرنا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کال کال یہاں زلدہ پیر سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اب مبارک ہو اللہ فرماتا ہے تمہاری محبت اللہ پہ واجب ہو گئی ہے اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے بندوں کی میری خاطر زیارت کرتے ہیں بتاؤ تم بادشاہ صاحب کو کیوں دیکھ لے آئے ہو اللہ کی محبت میں دیکھ لے آئے ہو اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں 
اللہ با میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں تو میری محبت کی خاطر آج تم یہ خرچ کر کے یہاں کس کی محبت میں آئے ہو یہ کوئی سیاسی جلسہ تو نہیں ہے یہ کوئی الیکشن کا جلسہ تو نہیں ہے یہاں تم اللہ کی محبت لے لے آئے ہو اللہ کی محبت لے لے آئے ہو اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے میری خاطر محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میری خاطر ان سے ملنے آیا ہے یہ اس کو مجھ سے ملا دیتے ہیں جو میری خاطر ان کی زیارت کرتا ہے اس کو میں بخش ڈالتا ہوں مبارک ہو اللہ نے تمہیں اولیاء کاملین کی نسبت عطا فرمائی ہے اولیاء کاملین کی نسبت عطا فرمائی ہے دنیا میں جو بھی ہے یاد رکھنا حضور فرماتے ہیں قیامت کا دل قیامت کا دل اللہ اپنے ولیوں کے سامنے لوگوں کو کرے گا اور بتائے گا یہ تم سے میری خاطر محبت کرتے تھے میری خاطر محبت کرتے تھے یاد رکھنا آج اگر گھمکول شریف میں آئے ہو یہاں زندہ پیر کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ہم نہیں کر رہے یہ ہم سے اللہ کروا رہا ہے یہ ہم سے اللہ کروا رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے ایک بار پھر بتاؤ کون کون یہاں زندہ پیر کے پیار میں آیا ہے دیکھو نا ذرا دیکھو نا ذرا ہزار پتوے لگا کے دیکھ لو ہزار باتیں کر کے دیکھ لو زندہ پیر کے غلاموں کے دلوں سے زندہ پیر کی محبت نکلے گی نہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے پس قرونی ازکر کم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ساری زندگی زندہ پیر لے اللہ کا ذکر کیا اب زمین پہ زندہ پیر کا ذکر اللہ کروا رہا ہے اللہ کروا رہا ہے اللہ اس خانقہ کو سلامت رکھے اللہ اس دربار کو سلامت رکھے یاد رکھنا یاد رکھنا میرے آخری لفظ سن لو بخاری کی حدیث ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک ولی جھنت میں جا رہا ہوگا وہ دیکھے گا اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کوئی لوگ جہنم میں ہیں وہ اللہ کے پاس جائے گا یہ الفاظ ہیں وہ اللہ سے جھگڑا کر کے اللہ کا بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ فلا بندہ میری مجلس میں بیٹھ کے تیرا ذکر کرتا تھا اور وہ جہنم میں جل رہا ہے اللہ اس کو اجازت دے گا اس کی شباد پر اس کے وہ بندے جنت میں جائیں گے آج تم نے زندہ پیر کے مزار پہ آکے ان حالات میں حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ تم سب کو ضرور نوازے گا تم سب کو ضرور نوازے گا قبلہ پیر صاحب حبیب اللہ شاہ صاحب اور قبلہ بادشاہ صاحب آخر میں میں آپ سے عرض کروں گا جہاں ان سب کے لئے دعا کریں جہاں میرے لئے دعا کریں ہمارے قائد پیر نور الحق صاحب تشریف فرما ہے ان لوگوں کی کامیابی کے لئے دعا کریں افواج پاکستان کے لئے دعا کریں وہیں آج ہمارا ایک بہت اچھا ساتھی اور اس خانقہ سے دلی عقیدت رکھنے والا سناخہ یوسف میمن ان کا انتقال ہو گیا صبح ان کے لئے بھی ضرور دعائے مغفرت فرمائیں اللہ تعالی اس آستان کرم کو تا صبح قیامت سلامت رکھیں